de l'argent contre un passeport. L'offre est faite par de plus en plus de pays et de paradis fiscaux, officiellement pour attirer des capitaux étrangers dans ces territoires souvent isolés. Les passeports dorés, un système légal, mais aujourd'hui utilisé par des fraudeurs pour échapper au fisc ou blanchir de l'argent. Le montage passe alors par trois pays. Un russe, par exemple, investi à Malte. En échange, il reçoit un passeport. Il peut ensuite se rendre en Suisse, y ouvrir un compte bancaire avec son document d'identité maltais. Les services fiscaux suisses échangeront ces informations avec Malte. La Russie n'en saura rien. L'OCDE tire la sonnette d'alarme. Des centaines de millions d'euros passeraient ainsi sous les radars des États, selon ce spécialiste. C'est toujours par nature très difficile de savoir exactement combien, combien de montants sont concernés. Mais si on voit la manière dont, dont Malte euh, s'enrichit de la sorte ou des pays qui utilisent ces, ces mécanismes s'enrichit de la sorte, apparemment ça concerne déjà des, des flux très significatifs euh, d'argent. Malte, le Portugal ou encore Chypre, au total plus de 90 pays dans le monde proposeraient des passeports dorés. Pour mieux cerner le phénomène, l'OCDE lance un appel à témoignage à toute entreprise ou personne disposant d'informations sur les dérives du système.